தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கான வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இந்த எக்ஸாம் எழுத போகிற மாணவர்களுக்கு உண்டான எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் இது இல்லாமல் லாஸ்ட் இயர் க்ளோசிங் ரேங்க் வந்து எந்த அளவுக்கு இருந்தது அது இல்லாமல் பிடிஎஸ் அண்ட் எம்பிபிஎஸ்ஸுடைய எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்ற அனைத்து டீட்டெயிலையுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது இது தொடர்பாக ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ நான் கட் ஆஃப் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக ஆல் இண்டியா கோட்டாக்குரிய கட் ஆஃப் டீட்டெயிலாக தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஸ்டேட் கோட்டாக்கு அதிகமாக கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு நிறைய கொடுக்கல அதனால் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாக்குரியது நம்ம இப்போ கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ தவறாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கட் ஆஃப் அப்படின்றது எதை வச்சு டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அந்த கொஸ்டின் பேப்பருடைய டிஃபிகல்ட்டி லெவல் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது இது இல்லாமல் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸாம் வந்து அப்பியர் ஆகிறாங்க இது எக்ஸாமோட லெவல் என்ன அப்படின்ற இது எல்லாமே பொறுத்து தான் வந்து நமக்கு அந்த கட் ஆஃப் ஆனது நிர்ணயம் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிஃபிகல்ட்டி லெவல் அப்படின்றது லாஸ்ட் இயருக்கும் இந்த இயருக்கும் எப்படி இருந்தது இந்த இயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஆனால் லாஸ்ட் இயர் ஒரு ஈஸி டு மாடரேட் அந்த லெவலில் தான் இருந்ததாகவே சொல்லப்படுது பட் இருந்தாலும் எல்லாரும் எல்லா லெவல்லையுமே அதை அச்சீவ் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிறதாகவும் தெரிய வந்தது ஸோ இந்த வருஷம் நம்ம டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது அட்லீஸ்ட் ஒரு மாடரேட் அந்த லெவலில் காது கண்டிப்பாக இருக்கும்னு சொல்லி தான் நம்ம நினைக்கிறோம் ஈஸி என்றதை விட ஒரு மாடரேட்டாக கண்டிப்பாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இதுக்கு வந்து பார் காரணங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்மரி எய்ம்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இப்போ அண்டர் நீட் கீழே வரப்போகுது அதனால் சீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது எல்லாமே பொறுத்து தான் வந்து நமக்கு கட் ஆஃப் ஆனது நிர்ணயம் பண்ணப்பட பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம இந்த கட் ஆஃப் டீட்டெயில் அதாவது லாஸ்ட் இயர் க்ளோசிங் ரேங்க் வந்து எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் அது இல்லை அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்பெக்ட் கட் ஆஃப் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் லாஸ்ட் இயர் க்ளோசிங் ரேங்க்கு எம்பிபிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலில் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று அந்த லெவலில் இருந்தது ரேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தாயிரத்தி பதிமூன்று அந்த லெவலில் இருந்தது ஓபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரேங்க்கு ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு எஸ்சி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நானூற்றி எண்பத்தஞ்சு இது ஐம்பத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இரண்டு வந்து ரேங்க்காக இருந்தது எஸ்டி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது எழுபத்தஞ்சாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு ரேங்க் வந்து இருந்தது இது எல்லாமே எம்பிபிஎஸ்க்குரிய க்ளோசிங் ரேங்க் ஃபார் டூ அதுவே வந்து பிடிஎஸ்க்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிடிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூற்றி ரேங்க் பதினாறாயிரத்து ஐநூற்றி பதிமூன்று அந்த ரேஞ்சும் அதே போல் ஓபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூற்றி அறுபத்தி மூன்று இருக்கு ரேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பதினாறாயிரத்தி முந்நூற்றி ஒன்று எஸ்சி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்று ரேங்க் எழுபத்தஞ்சாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு எஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி இருபத்தி ஏழு ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு லெவலில் வந்து ரேங்க் ஆனது இருந்தது இது எல்லாமே பிடிஎஸ்க்குரியது இது வந்து க்ளோசிங் ரேங்க் அப்படி பார்க்கும்பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம ஜென்ரல் ஓபிசிலாம் கணக்கு பண்ண பண்ணும்பொழுது அது கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி தொண்ணூறுக்கு மேலவே இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக அதை விட இன்க்ரீஸ் தான் கண்டிப்பாக ஆகுன்றது நம்ம ஈஸியாகவே தெரிஞ்சிக்க முடியுது பட் இருந்தாலும் அந்த எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆல் இண்டியா கோட்டாக்குரிய எம்பிபிஎஸ் சீட் என்னன்றதை நான் இப்போ இப்போ பார்க்கலாம் ஜென்ரல் கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டு அந்த ரெஞ்சு ஒரு பத்து மார்க் அளவில் வந்து இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நம்ம சொல்கிறது எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் தான் இது வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அது அதனால தான் பத்து மார்க் நான் வந்து கொஷனிங் வந்து வச்சுருக்கேன் ஓபிசி பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு அதிலிருந்து ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் எஸ்சி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி எண்பதுலேருந்து நானூற்றி தொண்ணூறு எஸ்டி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து நானூற்றி அறுபத்தி ஐந்து இது வந்து எக்ஸ்பெக்ட் கட் ஆஃப் ஃபார்
ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் எம்பிபிஎஸ்க்கும் சரி பிடிஎஸ்க்கும் சரி ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அந்த ஸ்கோர் நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா நிச்சயமாக கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் எயிட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃபே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐநூற்றி தொண்ணூறு அந்த ரேஞ்சில் இருந்திருக்கு ஐநூற்றி தொண்ணூறு ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு அந்த ரேஞ்சில் இருந்திருக்கு அந்த ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு அப்போ கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அப்போ நீங்கள் சேஃபர் சைட் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பட் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஒரு எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்குள்ளே தான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் தான் கூட சொல்லியிருக்கேன் பட் இது வந்து கொஞ்சம் எப்படி இருக்கும் நம்மளால் சொல்ல முடியாது கரெக்டாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாதுன்றதுனால ஓரளவு நீங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தொண்ணூ தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து சேஃபர் சைடும் கூட கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்கு ஏன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜஸை பொறுத்தவரை நமக்கு கிடைச்சதுன்னு சொன்னால் பதிமூணாயிரத்தி அறநூறுரூவா அந்த ரேஞ்ச் தான் ஃபீஸே வரும் அதனால் அது அந்த அதை நோக்கி நாம் வந்து உங்களோட செயல்பாடுகள் இருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒன்றுமே கிடையாது படிக்க வேண்டிய விஷயங்களை ரொம்ப அக்ரஸிவாக தினமும் வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு மணி நேரம் முழுக்க முழுக்க முழு கவனம் செலுத்தி நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மார்க் வந்து ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இதில் நமக்கு காம்படிட்டரே யாருன்னா ரிப்பீட்டடு இந்த ரிப்பீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப அவங்க ஏற்கனவே வந்து அன்குவாலிஃபை ஆகிட்டு திரும்ப வந்து எழுதுகிறாங்க இல்லையா அவங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் டைம் எழுத போகிறவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் எழுத போகிறவங்க போட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அவங்க படித்ததை விட நீங்கள் அதிக நேரம் செலவிட்டு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறீங்க அதனால் அதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஸோ நல்லா படிங்க அந்த மாதிரி படித்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் வந்து அதிக மார்க்கு ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ இது இந்த வீடியோ தொடர்பான ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துன்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்குரிய விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலுக்கு சப் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய